ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് അനിമൽ കിങ്ഡം എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ അവസാനത്തെ പാർട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് പാർട്ട് ഫോർ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ഫൈലം കോഡേറ്റയെ മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് യൂറോ കോഡേറ്റ സഫാലോ കോഡേറ്റ വെട്ടിബ്രേറ്റ അല്ലെ കോഡേറ്റയെ മൂന്ന് സബ് ഫൈലമായി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് യൂറോ കോഡേറ്റ എന്നും സഫാലോ കോഡേറ്റ എന്നും വെട്ടിബ്രേറ്റ എന്നും വെട്ടിബ്രേറ്റ രണ്ടായി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എ നാത്ത ആൻഡ് നാത്തോ സ്റ്റൊമാറ്റ ഇതിലെ നാത്തോ സ്റ്റൊമാറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾക്കറിയാം ചോട് ഫോംസ് ആണ് അതിന് വീണ്ടും രണ്ട് സൂപ്പർ ക്ലാസ് ആയി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫിഷസ് എന്നും ടെട്രാപോഡ് എന്നും ഫിഷസ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളുണ്ട് കോൺട്രിത്തൈസ് ആൻഡ് ഓസ്റ്റിത്തൈസ് ആൻഡ് ടെട്രാപോഡയിൽ പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്ന ക്ലാസ്സുകളാണ് ക്ലാസ് ആംഫിബിയ റപ്റ്റൈൽസ് ബേർഡ്സ് മാമൽസ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നാത്തോ സ്റ്റൊമാറ്റയുടെ സൂപ്പർ ക്ലാസ്സുകളാണ് അതായത് ഫിഷസിനെ കുറിച്ചിട്ടും ടെട്രാപോഡയെ കുറിച്ചിട്ടുമാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഫിഷസ് ആംഫിബിയ റപ്റ്റൈൽസ് ബേർഡ്സ് മാമൽസ് ഫിഷസ് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ രണ്ട് ക്ലാസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോൺട്രിത്തൈസ് എന്നും ഓസ്റ്റിത്തൈസ് എന്നും അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ക്ലാസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ക്ലാസ് കോൺട്രിത്തൈസ് കോൺട്രിത്തൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാട്ടിലേജിനസ് ഫിഷസ് അതിന്റെ ഈ വിഭാഗം ഓർഗാനിസത്തിന്റെ എൻഡോസ്കെൽട്ടൻസ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് കാട്ടിലേജ് കൊണ്ടാണ് തരുണാസ്ഥി കൊണ്ടാണ് ആ വിഭാഗത്തിനെയാണ് നമ്മൾ കോൺട്രിത്തൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ വിഭാഗം ഓർഗാനിസംസ് എവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്ന കടലിൽ മാത്രമേ കാണപ്പെടുകയുള്ളൂ കേട്ടോ നമുക്ക് മറൈൻ അനിമൽ ആണ് ദെൻ സ്ട്രീം ലൈൻഡ് ബോഡിയാണ് ഈ ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ബോഡി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം സ്ട്രീം ലൈൻഡ് ആണ് ദൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കാട്ടിലേജിനസ് എൻഡോസ്കെൽട്ടൻ ആണെന്ന് അറിയാം പിന്നെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത മൗത്ത് ഇസ് ലൊക്കേറ്റ് വെൻട്രലി ഈ ഓർഗാനിസത്തിന്റെ മൗത്ത് കാണ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സ്രാവ് ഒക്കെ സ്രാവിന്റെ മൗത്ത് കാണപ്പെടുന്നത് അതിന്റെ അടിഭാഗത്താണ് വെൻട്രൽ സൈഡിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അല്ലെ നോട്ടോകോഡിസ് പേഴ്സിസ്റ്റൻറ് ത്രൂ ഔട്ട് ദർ ലൈഫ് അതിന്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നോട്ടോകോഡ് കാണപ്പെടുന്നത് പേഴ്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദൻ ഓപ്പർകുല്ല മാപ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നോക്കുക ഈ ഓർഗാനിസത്തിൽ ഗിൽസ് കാണപ്പെടും ഗിൽ സ്ലിറ്റ്സ് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അല്ലെ റെസ്പിറേഷനെ സഹായിക്കുന്ന ഗിൽ സ്ലിറ്റ്സിനെ കവർ ചെയ്തു കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ചെഗിളം മൂടി ദാറ്റ് ഇസ് ഓപ്പർകുലം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന ഓർഗാനിസത്തിന് കാണപ്പെടുന്നില്ല ഓപ്പർകുലം ആബ്സെന്റ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ വളരെ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള സ്കെയിൽസ് ആണ് കാണപ്പെടുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് പ്ലക്കോയിഡ് സ്കെയിൽസ് പ്ലക്കോയിഡ് സ്കെയിൽസ് ആണ് കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയം ഉണ്ടാവും സ്രാവൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ അപ്പൊ ആ സ്രാവിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സ്കിന്ന് തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വയർ റഫ് ആയിട്ട് തോന്നാറുണ്ട് കാരണം അതിൽ കാണപ്പെടുന്ന മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള പ്ലക്കോയിഡ് സ്കെയിൽസ് കൊണ്ടാണത് ഇനി ഈ ഓർഗാനിസത്തിലെ എയർ ബ്ലാഡർ ആബ്സെന്റ് ആണ് എയർ ബ്ലാഡറിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബയോഎൻസി ആണ് വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടാണ് എയർ ബ്ലാഡർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഫ്രഷ് വാട്ടറിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഓർഗാ അല്ലെങ്കിൽ മത്സ്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കാണാം അല്ലെ അക്വോറിയം ഫിഷസ് ഒക്കെ വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കാണാം കാരണം അതിൽ എയർ ബ്ലാഡർ ഉണ്ട് എന്നാൽ മറൈൻ ഫിഷസ് ആയിട്ടുള്ള കോൺട്രിത്തൈസിന് എയർ ബ്ലാഡർ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിന് പൊങ്ങിക്കിടക്കാൻ പറ്റില്ല ബയോ എൻസി പവർ ഉണ്ടാവില്ല സോ ദേ ഹാവ് ടു സിം കോൺസ്റ്റന്റ്ലി ടു അവോയ്ഡ് സിങ്കിങ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവര് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സ്വിമ്മ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഹാർട്ട് രണ്ട് ചേമ്പേഡാണ് അതായത് ഒരു ഓറിക്കളും ഒരു വെൻട്രിക്കളും കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ പെയ്ഡ് കിഡ്നി പ്രസന്റ് ആണ് കിഡ്നിയുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് എക്സ്ക്രീഷൻ ആണ് അല്ലെ ഇത് ഏത് വിഭാഗം ഓർഗാനിസംസ് ആണ് യൂറിയോ ടെലിക് ഓർഗാനിസംസ് ആണ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് പഠിച്ചോളാം യൂറിയോ ടെലിക് ഓർഗാനിസം അതായത് നൈട്രജനസ് വേസ്റ്റ് എക്സ്ക്രീറ്റ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് യൂറിയ അതായത് ഈ വിഭാഗം ഓർഗാനിസംസ് പുറം തള്ളുന്നത് ഏതാണ് എന്താണ് യൂറിയയാണ് അപ്പൊ നൈട്രജനസ് വേസ്റ്റ് യൂറിയയുടെ രൂപത്തിൽ പുറം തള്ളുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ യൂറിയോ ടെലിക് ഓർഗാനിസംസ് എന്ന് പറയും ദറ്റ് ഈസ് നൈട്രജനസ് വേസ്റ്റ് എക്സ്ക്ര
സെക്സ് സെപ്പറേറ്റ് ആണ് അതായത് ഡയേഷ്യസ് ഓർഗാനിസംസ് ആണ് മെയിലും മെയിലും ഫീമെയിലും ഉണ്ട് കേട്ടോ മെയിൽ ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ട് ഫീമെയിൽ ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ട് സോ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇൻറ്റേണൽ ആയിരിക്കും ഇൻറ്റേണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോഡിയുടെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ മെനി ഓഫ് ദം ആർ വിവി പാരസ് വിവി പാരസ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ പലതും പ്രസവിക്കുന്ന ജീവികളാണ് നമുക്കറിയാം ഒവി പാരസും ഉണ്ട് വിവി പാരസും ഉണ്ട് അല്ലെ ഒവി പാരസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുട്ടയിടുന്ന ജീവികളാണ് വിവി പാരസ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രസവിക്കുന്ന ജീവികൾ അപ്പൊ ഈ വിഭാഗത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പല മത്സ്യങ്ങളും വിവി പാരസ് ആണ് ഗിവിംഗ് ബർത്ത് ടു യങ് വൺസ് ആണ് എക്സാംസ് നോക്കാം ട്രൈഗൺ അതർവൈസ് കാൾഡ് സ്റ്റിംഗ്രേ പ്രിസ്റ്റിസ് അതർവൈസ് കാൾഡ് സോ ഫിഷ് നോക്കാം സോ ഫിഷ് എന്ന് പേര് വരാനുള്ള കാരണം ഇതാണ് ലോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഈർച്ചവാള് പോലെ അല്ലെ കാണപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പ്രിസ്റ്റിസിന് സോ ഫിഷ് എന്ന പേര് അറിയപ്പെടുന്നത് ഗ്രേറ്റ് വൈറ്റ് ഷാർക്ക് കാർക്കാറോഡൺ ദൻ സ്കോളിയോഡൺ ദറ്റ് ഈസ് അതർവൈസ് കാൾഡ് ഡോഗ് ഫിഷ് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ആണ് ക്ലാസ് ഓസ്റ്റിത്തൈസ് ഓസ്റ്റിത്തൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബോണി ഫിഷസ് അല്ലെ എൻഡോസ്കെൽസൺ ബോൺസ് കൊണ്ടാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ബോണി ഫിഷസ് എന്ന് പറയും ഈ വിഭാഗം ഓർഗാനിസംസ് കാണപ്പെടുന്നത് മറൈനിലും അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രഷ് വാട്ടറിലും കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് കാട്ടിലേജിനസ് ഫിഷസ് ആണെങ്കിൽ കടലിൽ മാത്രമേ കാണപ്പെടുകയുള്ളൂ കേട്ടോ എന്നാൽ ഇതാണെങ്കിൽ മറൈനിലും ഫ്രഷ് വാട്ടറിലും കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ബോണി എൻഡോസ്കെൽട്ടൻസ് ആണ് എൻഡോസ്കെൽട്ടൻസ് ബോൺസ് കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ സ്ട്രീം ലൈൻഡ് ബോഡിയാണ് വിത്ത് ടെർമിനൽ മൗത്ത് ഈ ഓർഗാനിസിലും മൗത്ത് കാണപ്പെടുന്നത് അതിന്റെ ടിപ്പിലാണ് ടെർമിനൽ സൈഡിലാണ് മറ്റ് കാട്ടിലേജിന് സ്പെഷ്യസ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ അടിഭാഗത്ത് വെൻട്രൽ സൈഡിലായിരുന്നു അല്ലെ ഇനി മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഗിൽസ് ആർ കവേർഡ് ബൈ ഓപ്പർ കുലം നോക്കാം ഗിൽസിനെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ഓപ്പർ കുലം ചെകിള പൂക്കളിനെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെകിള മൂടി കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അല്ലെ ദൻ സ്കിൻ ഈസ് കവേർഡ് വിത്ത് സൈക്ലോയിഡ് സ്കെയിൽസ് ഓർ സ്റ്റീനോയിഡ് സ്കെയിൽസ് ഈ മത്സ്യത്തിനെ കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം സ്കെയിൽസ് ഉണ്ട് അല്ലെ സ്കെയിൽസ് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് സൈക്ലോയിഡ് സ്കെയിൽസ് ആണ് കാണപ്പെടുന്നത് ദൻ എയർ ബ്ലാഡർ ഈസ് പ്രസന്റ് വിച്ച് റെഗുലേറ്റ് ബയോ എൻസി ഓസ്റ്റിത്തൈസിന് പ്രത്യേകതയാണ് ഹെയർ ബ്ലാഡർ ഉണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും അത് വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങി കിടക്കാനാണ് സഹായിക്കുന്നത് ഇനി ഹാർട്ട് രണ്ട് ചേമ്പറാണ് കാണപ്പെടുന്നത് മത്സ്യങ്ങളിലെ പൊതുവെ മത്സ്യങ്ങൾ എല്ലാ മത്സ്യങ്ങളിലും ഹാർട്ട് രണ്ട് ചേമ്പറാണ് ഒരു ഓറിക്കളും ഒരു വെൻട്രിക്കളും ദൻ ക്ലാസ് ഓസ്റ്റിത്തൈസസ് അല്ലെങ്കിൽ ബോണി ഫിഷസും എന്താണ് പോയിക്കിലോ തേമിക്കാണ് എല്ലാ ഫിഷസും പോയിക്കുള്ള തേംസ് ആണ് കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രോഡ് കോൾഡ് ബ്ലഡ് ഓർഗാനിസംസ് ആണ് എന്താ കോൾഡ് ബ്ലഡ് ഓർഗാനിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കുക ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ ക്യാൻ ചേഞ്ച് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദർ സറൗണ്ടിങ് എൻവയോൺമെന്റ് സറൗണ്ടിങ് എൻവയോൺമെന്റിന് അനുസരിച്ചിട്ട് ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വിഭാഗത്തെയാണ് നമ്മൾ കോൾഡ് ബ്ലഡ് ഓർഗാനിസംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബോഡി ഫിഷസിലും നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കിഡ്നി കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് എക്സ്ക്രീറ്ററി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അമോണോ ടെലിക് ഓർഗാനിസംസ് ആണ് നൈട്രജനസ് വേസ്റ്റ് എക്സ്ക്രീറ്റ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് അമോണിയ സോ ഇസ് കാൾ അമോണോടെലിക് ഓർഗാനിസംസ് അപ്പോൾ കോൺട്രിത്തൈസ് യൂറിയോടെലിക് ഓർഗാനിസംസ് ആണെങ്കിൽ ഓസ്റ്റിത്തൈസ് അമോണോടെലിക് ഓർഗാനിസംസ് ആണ് ദൻ സെക്സസ് ആർ സെപ്പറേറ്റ് ഡയേഷ്യസ് ആണ് മെയിലും ഫീമെയിലും ഉണ്ട് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എക്സ്റ്റേണൽ ആണ് എക്സ്റ്റേണൽ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിൻ്റെ പുറത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഫ്യൂഷൻ നടക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്ന എക്സ്റ്റേണൽ ആയിരിക്കും ഒവി പാരസ് ആണ് മുട്ടയിടുന്ന ജീവികളാണ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഡയറക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി നോക്കാം ഇതിന്റെ എക്സാംസ് നോക്കാം ഈ വിഭാഗം ബോണി ഫിഷസ് തന്നെ കടലിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ട് അക്വാട്ടിക്കൽ കാണപ്പെടുന്ന ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ട് കടലിൽ കാണപ്പെടുന്ന മത്സ്യങ്ങൾ ഏതെല്ലാം നോക്കാം ഇപ്പോ ക്യാമ്പസ് ഇപ്പോ ക്യാമ്പസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കടൽ കുതിര സി ഹോഴ്സ് എന്ന് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ബോണി ഫിഷസ് ആണ് കേട്ടോ അതേപോലെ തന്നെ എക്സോസിറ്റസ് പറക്കുന്ന മത്സ്യങ്ങൾ ഫ്ലൈയിങ് ഫിഷ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഈ വിഭാഗം മത്സ്യവും കടലിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഇതും ബോണി ഫിഷസ് ആണ് ഇനി ഫ്രഷ് ബാട്ടിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഓർഗാനിസംസ് നോക്കിക്കേ നെയ്മിൽ ലാബിയ റോഹു റോഹു
നമുക്ക് കോൺട്രിത്തൈസ് മോസ്തൈസ് നമ്മൾ വ്യത്യാസങ്ങൾ നോക്കാം കോൺട്രിത്തൈസ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതർവൈസ് കാൾഡ് കാർട്ടിലേജിനസ് ഫിഷസ് ഓസ്തിത്തൈസ് അതർവൈസ് കാൾഡ് ബോണി ഫിഷസ് നമ്മൾ വ്യത്യാസം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കോൺട്രിത്തൈസ് കാണപ്പെടുന്ന കടലിൽ മാത്രമാണ് എന്നാൽ ഓസ്തിത്തൈസ് കാണപ്പെടുന്ന കടലിലും അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രഷ് വാട്ടറിലും കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇനി കോൺട്രിത്തൈസിന്റെ എൻഡോസ്കെൽട്ടൻസ് കാർട്ടിലേജ് കൊണ്ടാണെങ്കിൽ പ്രധാനമായിട്ടും മോസ്റ്റിത്തൈസിന്റെ എൻഡോസ്കെൽട്ടൻസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ബോൺസ് കൊണ്ടാണ് ദെൻ കോൺട്രിത്തൈസിലെ പ്ലക്കോയിഡ് സ്കെയിൽസ് ആണ് കാണപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ മോസ്റ്റിത്തൈസിലെ സൈക്ലോയിഡ് സ്കെയിൽസ് ആണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഇനി മൗത്ത് എവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് കോൺട്രിത്തൈസ് നോക്കിയ രേഖത്തിൽ കാണാം അടിഭാഗത്താണ് വെൻഡറിലാണ് കാണപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ ഓസ്തിത്തൈസിലെ ടെർമിനൽ സൈഡിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ഓപ്പർക്കുലം ഈസ് ആബ്സെന്റ് ആറിലെ കോൺട്രിത്തൈസിൽ ചെകിള മൂടിയെ കവർ സോറി ചെകിള പൂക്കളിനെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് കാണപ്പെടുന്ന ചെകിള മൂടി ദാറ്റ് ഈസ് ഓപ്പർക്കുലം ഗിൽസ്ലിസിനെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓപ്പർക്കുലം കാണപ്പെടുന്നില്ല എങ്കിൽ ഓസ്തിത്തൈസിലാണെങ്കിൽ ഓപ്പർക്കുലം പ്രസന്റ് ആണ് ഗിൽസ്ലിസിനെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓപ്പർക്കുലം പ്രസന്റ് ആണ് എയർ ബ്ലാഡർ ആബ്സെന്റ് ആണ് എന്നാൽ എയർ ബ്ലാഡറോ എയർ ബ്ലാഡർ ആരിലാണ് ആബ്സെന്റ് ആയിട്ടുള്ള കോൺട്രിത്തൈസിലെ എയർ ബ്ലാഡർ ആബ്സെന്റ് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് കാർട്ടിലേജിന് സ്വിഷസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ സിം ചെയ്ത് കൊണ്ടേയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ എന്നാൽ ഓസ്തിത്തൈസ് ആണെങ്കിൽ എയർ ബ്ലാഡർ പ്രസന്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ബയോ എൻ സി പവർ ഉണ്ട് വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങി കിടക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ഇനി യൂറിയ ആണ് ഇതിലെ എക്സ്ക്രീറ്റീവ് പ്രൊഡക്റ്റ് ദെൻ എന്നാൽ എന്നാൽ ബോണി ഫിഷസിൽ അമോണിയ ആണ് എക്സ്ക്രീറ്റീവ് പ്രൊഡക്റ്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് കാർട്ടിലേജിനസ് ഫിഷസ് യൂറിയോ ടെലിക് ഓർഗാനിസംസ് ആണ് യൂറിയ ആണ് എക്സ്ക്രീറ്റീവ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിന് യൂറിയോ ടെലിക് ഓർഗാനിസംസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഓസ്തിത്തൈസ് ആണെങ്കിലോ അമോണോ ടെലിക് ഓർഗാനിസംസ് എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന കോൺട്രിത്തൈസും അതേപോലെ തന്നെ ഓസ്തിത്തൈസും അതായത് കാർട്ടിലേജിനസ് ഫിഷസും ബോണി ഫിഷസും തമ്മിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിഫറൻസ് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യാസം പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സൂപ്പർ ക്ലാസ് ടെട്രാപോഡ അല്ലെ ടെട്രാപോഡ പ്രധാനമായിട്ടും ടെട്രാപോഡ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബിയേഴ്സ് ടു പെയർസ് ഓഫ് ലിംസ് ടു പെയർസ് ഓഫ് ലിംസ് കാണപ്പെടുന്ന ഓർഗാനിസംസ് ആണ് നമ്മൾ ടെട്രാപോഡ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നാല് ക്ലാസ് ആയിട്ടാണ് ക്ലാസ് ആംഫീബിയ റപ്റ്റൈൽസ് ബേർഡ്സ് മാമൽസ് അപ്പൊ ടെട്രാപോഡയിൽ വരുന്ന നാല് ക്ലാസ്സുകളാണ് ആംഫീബിയയും റപ്റ്റൈൽസും ബേർഡ്സും മാമൽസും അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ക്ലാസ് ആംഫീബിയ ആംഫിബിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഉഭയജീവികൾ കരയിലും വെള്ളത്തിലും കാണപ്പെടുന്ന ഓർഗാനിസംസ് ആണ് ആംഫിബിയ ദ ക്യാൻ ലീവ് ബോത്ത് ഓൺ ലാൻഡ് ആൻഡ് ഇൻ വാട്ടർ ദർ പോയിക്കലോ തെർമിക് ഓർഗാനിസം പോയിക്കലോ തെർമിക് ഓർഗാനിസംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ ക്യാൻ ചേഞ്ച് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദർ സറൌണ്ടിങ് എൻവിയോൺമെന്റ് സറൌണ്ടിങ് എൻവിയോൺമെന്റിന് അനുസരിച്ചിട്ട് ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഓർഗാനിസംസ് ആണ് ആംഫിബിയ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ആംഫിബിയക്ക് ആംഫിബിയക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിവിടെ ഫ്രോഗ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ നോക്കുക ഇതിന്റെ ബോഡി മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹെഡ് റീജിയൻസ് എന്നും ട്രങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ട്രെയിൽ എന്ന് പറയുന്ന റീജിയൻസ് ഉണ്ട് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം ഹാവ് ടു പെയർസ് ഓഫ് ലിംസ് രണ്ട് പെയർ ലിംസ് കാണാം ഇനി മറ്റൊരു പ്രത്യേകത സ്കിൻ ഈസ് മോയിസ്റ്റ് ആൻഡ് വിത്തൗട്ട് സ്കെയിൽസ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് റെസ്പിറേഷൻ അതായത് അപ്പൊ നമ്മള് ഇൻവെർട്ടിബ്രേറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ കോഡലിൽ പറഞ്ഞിരുന്ന മണ്ണിരയെ നമ്മൾ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഒരു സ്കിൻ മോയിസ്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മോയിസ്റ്റ് സ്കിന്നെ റെസ്പിറേഷൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അത് അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ക്യൂട്ടേനിയസ് റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയും അല്ലെ അതേപോലെ തന്നെ ഈ തവളയിൽ സ്കിന്ന് മോയിസ്റ്റ് ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഫ്രോഗ് ഉണ്ട് അതിൽ ആ സ്കിന്നിലൂടെ റെസ്പിറേഷൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് സ്കിൻ ഈസ് മോയിസ്റ്റ് ആൻഡ് വിത്തൌട്ട് സ്കെയിൽസ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ റെസ്പിറേഷൻ ഐസ് ഹാവ് ഹൈലിഡ്സ് ഐസ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈലിഡ് കാണപ്പെടും ഓക്കെ ടിംബാനും റെപ്രസെൻസ് ദ ഇയർ അതിന് എക്സ്റ്റേണൽ ഇയർ ഇല്ല നമുക്ക് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രോഗിന് എക്സ്റ്റേണൽ ഇയർ കാണുന്നില്ല എന്നാൽ ടിംബാനം അതാണ് ടിംബാനമാണ് കേൾവിക്ക് സഹായിക്കുന്നത് റെസ്പിറേഷൻ
അലിമെൻ്ററി കനാലും അതേപോലെ തന്നെ യൂറിനറി കനാലും റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ട്രാക്റ്റും ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു കോമൺ ചാമ്പർ ഉണ്ട് ആ ചാമ്പറിനെയാണ് ക്ലോയാക്ക എന്ന് പറയുന്നത് അത് പിന്നെ പുറത്തേക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയും ചെയ്യിക്കുക ഇനി ആംഫിബിയയിലെ ഹാർട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹാർട്ട് ത്രീ ചേമ്പേഡാണ് രണ്ട് ഓറിക്കളും ഒരു വെൻട്രിക്കളും ഈ വിഭാഗം ഡയേഷ്യസ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് മെയിലും ഫീമെയിലും ഉണ്ട് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എക്സ്റ്റേണൽ ആണ് വെള്ളത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആണ് ലാർവൽ സ്റ്റേജസ് കാണാം അല്ലെ ടാഡ്പോൾ എന്ന് പറയുന്ന ലാർവൽ സ്റ്റേജസ് കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഒവി പാരസ് ആണ് മുട്ടയിടുന്ന ജീവികളാണ് ഇനി എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം ബഫോ അതർവൈസ് കാൾ ടോഡ് ടോഡ് ചൊറിത്തവള എന്നൊക്കെ പറയും റാന റാന എക്സഡാക്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രോഗ് അറ്റ് ഈസ് പാടത്ത് കാണപ്പെടുന്ന വലിയ തവള കേട്ടോ ദൻ ഹൈല ഹൈല മീൻസ് ട്രീ ഫ്രോഗ് പച്ച കളറിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു തവളയാണ് ട്രീ ഫ്രോഗ് സലമാൻഡ്ര അതർവൈസ് കാൾഡ് സലമാൻഡർ ആംഫിബിയാണ് ദൻ ഇത്തിയോഫിസ് ഇത്തിയോഫിസ് അതർവൈസ് കാൾ ലിംബ്ലസ് ആംഫിബിയ ചിലപ്പോൾ ഒരു മാർക്കിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഏത് ഓർഗാനിസമാണ് ലിംബ്ലസ് ആംഫിബിയ എന്ന് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ടെട്രാപോഡ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലിംസ് കാണപ്പെടും അല്ലെ എന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആംഫിബിയയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ലിംബ്ലസ് ആംഫിബിയാണ് ഇത്തിയോഫിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസ് റപ്റ്റീലിയ അല്ല അതർവൈസ് കാൾഡ് നമ്മളെന്താ പേരിൽ അറിയപ്പെടാൻ ഉരകങ്ങൾ അല്ലെ അതിന്റെ സ്ക്രീപ്പിംഗ് ഓർ ട്രോളിംഗ് മോഡ് ഓഫ് ലൊക്കമോഷൻ ദൻ ബോഡി കവേഡ് വിത്ത് ഡ്രൈ ആൻഡ് ക്വാണിഫൈഡ് സ്കിൻ ഡയഗ്രത്തിൽ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം അപ്പൊ സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ കാണുന്ന ഓന്ത് അല്ലെ അതിന്റെ പുറത്ത് ഭയങ്കര ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള സ്കിൻ ആയിരിക്കും സ്കെയിൽസ് കാണപ്പെടും ഓക്കെ ദൻ ടിംബാനും റെപ്രസെന്റ് ദ ഇയർ എക്സ്റ്റേണൽ ഇയർ കാണപ്പെടുന്നില്ല ടിംബാനുമാണ് കേൾവിക്ക് സഹായിക്കുന്നത് ദൻ ടു പെയർസ് ഓഫ് ലിംസ് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അല്ലെ രണ്ട് പെയർ ലിംസ് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഹാർട്ട് ത്രീ ചേമ്പേഡ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഓറിക്കളും ഒരു വെൻട്രിക്കളുമാണ് കാണപ്പെടുന്നത് എക്സെപ്റ്റ് ക്രൊക്കഡൽസ് ഒരു മാർക്കിന് ചോദിക്കാട്ടോ ക്രൊക് എന്നാൽ റെപ്റ്റൈൽസ് വിഭാഗത്തിലെ മൂന്ന് ചേമ്പേഡ് ഹാർട്ട് ആണ് കാണപ്പെടുന്നതെങ്കിലും റെപ്റ്റൈൽസിലെ ക്രൊക്കഡൈൽസിന് അതിനൊരു എക്സെപ്ഷൻ ആണ് ക്രൊക്കഡൈൽസിന് നാല് ചേമ്പേഡ് ഹാർട്ട് ആണ് കാണപ്പെടുന്നത് എക്സാമിന് ചോദിക്കാം റെപ്റ്റൈൽസിലെ എല്ലാ ഓർഗാനിസത്തിലും ത്രീ ചേമ്പേഡ് ഹാർട്ട് ആണ് കാണപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ ക്രൊക്കഡൈൽസിന് മാത്രം നാല് ചേമ്പേഡ് ഹാർട്ട് ആണ് കാണപ്പെടുന്നത് ദെൻ ഈ വിഭാഗം പോയ്ക്കിലോ തേംസ് ആണ് പോയ്ക്കിലോ തേമിക് ഓർഗാനിസംസ് ആണ് റെപ്റ്റൈൽസ് റെപ്റ്റൈൽസിൽ പെടുന്ന സ്നേക്സിനും ലിസാർഡിനും അതിന്റെ സ്കെയിൽസ് പൊഴിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് സ്നേക്സ് ആൻഡ് ലിസാർഡ് ഷെഡ് ദെയർ സ്കെയിൽസ് ആ സ്കിൻ കാസ്റ്റ് നമുക്കറിയാം പാമ്പ് പടം പൊഴിക്കുക എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ അതിനുള്ള കഴിവ് ഇവർക്കുണ്ട് ദൻ സെക്സസ് ആർ സപ്പറേറ്റ് സെക്സസ് ആർ സപ്പറേറ്റ് ഡയേഷ്യസ് ഓർഗാനിസംസ് ആണ് മെയിലും ഫീമെയിലും ഉണ്ടാവും ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇന്റേണൽ ആയിരിക്കും ഒവിപാരസ് ഓർഗാനിസം ഒവിപാരസ് എന്ന് പറയാൻ മുട്ടയിടുന്ന ജീവികളായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഡെവലപ്മെന്റ് ഡയറക്റ്റ് ആണ് എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യങ് വൺസ് അഡൽറ്റിനോട് സാമ്യത കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് ഡയറക്റ്റ് എന്ന് പറയും ഡയറക്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയും എന്നാൽ യങ് വൺസ് അഡൽറ്റിനോട് സാമ്യത കാണിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയും ഇൻഡയറക്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റിൽ പൊതുവെ ലാർവൽ സ്റ്റേജസ് കാണും ഇനി നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം കിലോൺ ഹോട്ടർട്ടിൽ ആൻഡ് ടെസ്റ്റഡോ ടോട്ടോയ്സ് ഒന്ന് കടലാമയും മറ്റേതാണെങ്കിൽ കരയാമയും ക്രൊക്കഡൈൽസ് ക്രൊക്കഡൈൽ അതേപോലെ തന്നെ അലിഗേറ്റർ മുതലയും ചീങ്കണ്ണിയും റെപ്റ്റൈൽസിലെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് എമിഡാക്ടിലസ് അതർവൈസ് കാർഡ് വാൾ ലിസാർഡ് നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ കാണുന്ന പല്ലി അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് എമിഡാക്ടിലസ് അതും റെപ്റ്റൈൽസിൽ ഉള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് പോയ്സണസ് സ്നേക്സ് നോക്കാം നാച്ച അതർവൈസ് കാർഡ് കോബ്ര ബംഗാര സ്ക്രൈറ്റ് വൈപ്പർ ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്ന പോയ്സണസ് സ്നേക്സ് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ആണ് ക്ലാസ് ഏവ്സ് അതർവൈസ് കാൾഡ് ബേർഡ്സ് അല്ലെ നമുക്ക് ആ ബേർഡ്സിന് പ്രത്യേകത പ്രസൻസ് ഓഫ് ഫദേഴ്സ് ഫദേഴ്സ് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ദ ഫോർ ലിംസ് മോഡിഫൈഡ് ഇൻ ടു വിങ്സ് ഫോർ ലിംസ് മോഡിഫൈ
air cavities present inside the bones. Bones in the old air cavities are not a good adaptation. Bond the weight to Korakan when the bone in the old in the air cavities are not a good adaptation. The bone is a pneumatic bone. The bone is a pneumatic bone. The bone is a digestive tract. There are two additional chambers. Cropum gizzardum. Crop of food store yanum, gizzard grind the chayanum on a sahaikan. Panamakara continuous side of fooding and a fetch one day birds. Alla. A padilla, if food the kaikan, the food duck a store chain or arraimed. Adiniana number crop and the parina. Ada the person dining or a can of the kaikan. A pad the podicana and the Ningla the Mandarich chamber and good inder. Adiniana number gizzard and the parina. Inni heart no canning in all the chamber done at all. Fishes in Hanigil and the Chamber Dana, Amphibian Moon the Chamber Dana, Reptiles in Moon the Chamber Dana, except Crocodiles. Crocodiles in Ali Chamber Dana, Pinny Eau Silum, Marmel Silum, Four Chamber, the Heart Tana Carnapana. Then warm blood organisms on. Number Parano Fishes, Amphibia Reptiles. Fishes, Amphibia Reptiles, Poikila Thumbs on. Are either cold blood organisms on angel, birds, and mammals. Warm blood organisms on. The body temperature cannot uh, can change according to their surrounding environments. Surrounding environment in answer is that the body temperature matter more than particle. That's why we are talking about birds. Because all the animals are very cold. 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 Body temperature cannot change according to their surrounding environment. A condition is a warm blooded organism in the parana, like homeothermic organisms in the parana. Birds are respiratory organ lungs. Paksha lungs in a car, chitumite can up in the air sacs and air sacs and then air in the chicken sanchigana, but the anamitum of the agash the pungi katakans a hike and then the number of fishes like air blood drill, my velatri pungi katakans a hike and the pole, agash the looking and a stand a yan is a hike and then the paraka the gana korasaming and a stand a yan, lickans a hike and then an air sacs and the parana, Adam Uru adaptation on a Parkan in love adaptation on air sacs. In all no canning, sex is separate on a male and female under fertilization in general on a oviparous on a development direct on flight adaptation of birds. No come important on a examine so the car under flight adaptation in the canala. Other on now the point on a presence of feathers, feathers and okay. Then the four limbs modified into wings, four limbs and wings side to modify the tender. Iron limbs generally have scales and are modified for walking, swimming, and clasping. Iron limbs are scales that are modified for walking and running. They are clasping and running. They are clasping and high. Oil gland present in the additional chambers are in the crop and gizzard. That is fly adaptation. Then pneumatic bone and etumal adaptation. Pneumatic bones, bones are all over with air cavities. Still, we will see what is pneumatic bones. Apart from the answer, the bones are all over with air cavities. Air cavities are not present. That is why we have an adaptation. Then warm blood organisms. Okay. Next, some of the corvus crow. What is it? Kaka. All right. Sitiacula. That is tatta. Parrot. Columba. That is pigeon. Pravo, Struthio, Ostrich, Ottaka Pakshi. Pavo, Peacock, Mile, Alla, Aptinodites, and then a penkin, then Neophron, Vulture. Three modern number of beds like examples at a parenda. Next class are na, class mammalia. Alla, last at a parenda. Uh, Padana might drop a deliverna, amphibia, reptiles, birds, mammals. But last uh, class are na, mammalia. Now come the common characters of mammals is the presence of mammary glands. Mammary glands are the uh, mammals and the peri varana carnum. Then warm blood organisms are birds and mammals and warm blood organisms are the parano body temperature, auriculum, surrounding and ancestor, martam patilla. Other one done on the chuda can down the time in the pulikan, the alangal animals are pulikan the carnum. Anna cotta, a lingual very thin, jig like cotta, birds are content down in Langan Mandi, cut a noodle in the cana. Other than a body temperature, and a lavay, well, calangle. They purchase a puxual thing and well, and cook in the gana. Other body temperature champ in adjusted a manditan at all. A number of lavay and calangle, cook in the Pradana might chew to cork a manditan. 
അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ സറൗണ്ടിങ്ങിനനുസരിച്ച് ഒരിക്കലും മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റില്ല അതാണ് വാം ബ്ലഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ബേഡ്സും മാമൽസുമാണ് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ഹാർട്ട് ഫോർ ചേമ്പേർഡ് ആണ് കേട്ടോ നാല് ചേമ്പർ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് പൾമിനറി റെസ്പിറേഷൻ ആണ് ലങ്സ് ആണ് റെസ്പിറേഷൻ സഹായിക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും മാമൽസിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ടീത്ത്സ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ ജോ അതായത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടീത്ത് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ ഡെൻറ്റീഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്കറിയാം മെട്രോഡോണ്ട് ഡിഫിഡോണ്ട് തീക്കോഡോൺ ഡെൻറ്റീഷൻ അല്ലേ അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ടീത്ത് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ദൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് ടു പെയർസ് ഓഫ് ലിംസ് വിച്ച് ആർ അഡാപ്റ്റഡ് ഫോർ വാക്കിംഗ് സ്വിമ്മിംഗ് റണ്ണിങ് ക്ലൈമ്പിംഗ് ബറോയിങ് ആൻഡ് ഫ്ലൈയിങ് രണ്ട് പെയർ ലിംസ് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് വാക്കിങ്ങിന് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് റണ്ണിങ്ങിന് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ മരം കയറാൻ ക്ലൈമ്പിങ്ങിന് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ മറി മങ്കീസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ക്ലൈമ്പിങ്ങിന് സഹായിക്കും ബറോയിങ് അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ മാളം ഉണ്ടാക്കുന്ന റാബിഡ്സ് ഒക്കെ അല്ലേ ആൻഡ് ഫ്ലൈങ് ബേഡ്സ് ഒക്കെ ബേഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൽ പറക്കുന്ന ഏതാണ് വവ്വാലാണ് ബാറ്റാണ് ഫ്ലൈങ് മാമൽ ബാറ്റാണ് അതിനൊക്കെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ദൻ സെക്സ് ആർ സെപ്പറേറ്റ് ആണ് മെയിലും ഫീമെയിലും ഉണ്ട് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇൻറ്റേണലാണ് പ്രസവിക്കുന്ന ജീവിത ദാറ്റ് ഇസ് വിവി ഫാരസ് ആണ് ഗിവിങ് ബർത്ത് ടു യങ് വൺസ് എന്നാണ് നമ്മൾ വിവി ഫാരസിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഗിവിങ് ബർത്ത് ടു യങ് വൺസ് ദൻ സം ഓഫ് ദ മാർ ഓ വി പാരസ് എന്നാൽ ചില വിഭാഗം മാമൽസിൽ പെടുന്ന ചില വിഭാഗം ഓ വി പാരസ് ഉണ്ട് മുട്ടയിടുന്ന ജീവികളുണ്ട് ദൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഡയറക്റ്റ് ആണ് മമ്മേലിയിൽ പെടുന്ന വിഭാഗം ഓർഗാനിസംസ് പല ഹാബിറ്റാറ്റിലും കാണപ്പെടുന്നതാണ് നോക്കുക പോളാർ ഹൈസ് ക്യാപ്സിൽ ധ്രുവ കരടികളൊക്കെ അല്ലെ ദൻ ഡെസേർട്ടിൽ ഒട്ടകങ്ങളൊക്കെ മരുഭൂമിയിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് മൗണ്ടെയിനിൽ കാണപ്പെടുന്ന നീലഗിരി ടാർ പോലുള്ള ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഗ്രാസ് ലാൻഡിൽ കാണപ്പെടുന്ന സീബ്ര ദൻ അതേപോലെ തന്നെ ലെപ്പേർഡ് പുള്ളിപ്പൊലി ദൻ അതേപോലെ തന്നെ ഡാർക്ക് കേവ്സിൽ കാണപ്പെടുന്ന ലോറിസ് പോയിലുണ്ടാകുന്ന ഓർഗാനിസംസ് ഇങ്ങനെ വെറൈറ്റി ആയുള്ള ഓർഗാനിസംസ് പ്രധാനമായിട്ടും പെടുന്ന വിഭാഗമാണ് ക്ലാസ് മമ്മേലിയ സം ഓഫ് ദം ഹാവ് അഡാപ്റ്റഡ് ടു ഫ്ലൈ ഓർ ലീവ് ഇൻ വാട്ടർ എന്നാൽ മാമൽസിൽ പെടുന്ന ചില വിഭാഗം പറക്കുന്നവരാണ് ഫ്ലൈങ് മാമലാണ് നമുക്കറിയാം ബാറ്റ് ഒക്കെ എന്നാൽ ചിലത് വെള്ളത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് തിമ്മീങ്കലം ഒക്കെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന മാമൽസ് ആണ് ദൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് മെമ്മറി ഗ്ലാൻസ് അതേപോലെ തന്നെ മറ്റു പ്രത്യേകതയാണ് ഇവർക്ക് മെമ്മറി ഗ്ലാൻസ് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് മിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ഗ്ലാൻസ് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് എക്സാംസ് നോക്കാം മാമൽസിൽ പെടുന്ന ഓവി ഫാരസ് മാമലുണ്ട് നോട്ട് ചെയ്തോണം ഓർണിത്ത റിങ്കസ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പ്ലാറ്റിപ്പസ് ഇവർ മുട്ടയിടുകയും പിന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പാലൂട്ടുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് മമ്മേരി ഗ്ലാൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ മുട്ടയിട്ട് മുട്ട വിരിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പാലൂട്ടി വളർത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓർണിത്ത റിങ്കസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാറ്റിപ്പസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓർഗാനിസംസ് ആണ് എഗ് ലൈങ് ഓർഗാനിസം എഗ് ലൈങ് മാമൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു മാർക്കിന് ചോദിക്കാം എഗ് ലൈങ് മാമലിൻ്റെ പേരെന്താണെന്നുള്ളത് അറ്റ് ഈസ് പ്ലാറ്റിപ്പസ് കേട്ടോ ദൻ വിവി പാരസ് മാമൽ നോക്കുക മാക്രോപ്പസ് കങ്കാരു ഒവിപ്പാരസ് ഉണ്ട് ഒവിപ്പാരസ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ മുട്ടയിടുന്ന ജീവികൾ വിവിപ്പാരസ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഗിവിങ് ബർത്ത് ടു യങ് വൺസ് പ്രസവിക്കുന്ന ജീവികൾ അപ്പൊ മാമൽസിൽ പ്ലാറ്റിപ്പസ് മാത്രമേ ഒവിപ്പാരസ് ഉള്ളൂ കേട്ടോ ബാക്കിയൊക്കെ വിവിപ്പാരസ് ആണ് ബാക്കിയൊക്കെ പ്രസവിക്കുന്ന ജീവികളാണ് വിവിപ്പാരസ് മാമലിന്റെ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറയാൻ പോവാണ് ഒന്നാമത്തെയാണ് കങ്കാരു അല്ലെ മാക്രോപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് മാക്രോപ്പസ് കോമൺ ഡോൾഫിൻ അല്ലെ ഡെൽഫിനസ് എന്ന് പറയുന്ന കോമൺ ഡോൾഫിൻ പാന്തേര ടൈഗ്രിസ് ടൈഗർ പാന്തേര ലിയോ ലയൺ ബലാനോ ബ്ലൂ വൈ ചീറോപ്പസ് ഫ്ലൈങ് ഫോക്സ് ഫ്ലൈങ് മാമൽ ഫ്ലൈങ് മാമലാണ് ബാറ്റ് കേട്ടോ വവ്വാൽ എന്ന് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഫ്ലൈങ് മാമലാണ് ദൻ മക്കാക്ക മങ്കി റാറ്റസ് റാറ്റ് ക്യാമൽ ഇതെല്ലാം മാമൽസിൽ പെടുന്ന ഓർഗാനിസംസ് ആണ് ക്യാനിസ് അതർവൈസ് കാൾ ഡോഗ് എലഫൻറ്റ് ക്യാറ്റ് ഓഴ്സ് ഇതെല്ലാം മാമൽസിൽ പെടുന്ന എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇത്രയും വേണം നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ചാപ്റ്ററിലൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ